ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കോബ് വെബ് തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോബ് വെബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലന്തിവല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം അതായത് ഈ ഇതിൽ ഇതൊരു ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ആ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ ചേർത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലന്തിവലയുടെ ആകൃതിയിൽ ആ ചിലന്തിവലയുടെ രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോബ് വെബ് തിയറം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം കോബ് വെബ് തിയറി അതായത് ഈ തിയറി തിയറി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നിക്കോളാസ് കാൽഡറാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എക്കോണോമിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിക്കോളാസ് കാൽഡർ കാൽഡർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ഇദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സ് മാത്രമല്ല ഒരു മാത്തമറ്റീഷ്യൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊരുപാട് മാത്തമറ്റിക് ഡെറിവേഷൻ വരുന്ന വേറൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ തിയറി പാർട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ തിയറിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സൈക്ലിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇതെന്താണ് വിശദമാക്കുന്നത് സൈക്ലിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിൻ്റെയും സപ്ലൈയുടെയും ആ ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സൈക്ലിക്കൽ സൈക്ലിക്കൽ എന്ന് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതിൻ്റെ ഏതിന് ഏതിനനുസരിച്ച് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് വിലയുടെ കൂ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് വില കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും ഒരു സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകും സൈക്ലിക്കൽ എന്ന് സൈക്കിൾ എന്താണ് റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അതായത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരും അത് തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എത്തുന്നു വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഈ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്നത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതിനനുസരിച്ച് എന്നാ എന്നെ പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കുറച്ചിലനുസരിച്ച് അതാണ് ഈ തിയറിയുടെ ബേസാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി This theory is explained in the basis of a time lag between supply and demand decisions in agriculture sector. That is, this theory is the first thing that Nicholas Calder is explained in the basis of a time lag between supply and demand decisions. This theory is explained in the basis of a time lag between supply and demand decisions. This theory is explained in the basis of a time lag between supply and demand decisions. ആ ഇത് രണ്ടിനും ഒരു ഇതിൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈം ലാഗിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് അത് ഏത് സെക്ടറിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ ഓക്കെ അടുത്ത പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദർ ക്യാൻ ബി പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോയിങ് ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സീസൺ അതായത് സോയിങ് സോയിങ് ചില നമ്മൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സീസൺ ഹാർവസ്റ്റിംഗ് വെച്ചാൽ കൊയ്യുന്ന സീസൺ അതായത് വിത്ത് വിതച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ആറ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും അത് കൊയ്യുന്നത് ആ വിളവ് കിട്ടുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് സീസണിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഗ്യാപ്പിൽ കുറച്ച് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ വേ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും എങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡിൽ ഇദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദർ ക്യാൻ ബി പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോയിങ് ആൻഡ് ഹാർവസ്റ്റിംഗ് സീസൺ ആൻഡ് ദിസ് പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അഫക്ട് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഈ ഹാർവ സോയ് സീസൺ ടു ഹാർവസ്റ്റ് സീസൺ അപ്പോൾ ഈ സീസണിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രൈസിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ തിയറിയുടെ പ്രധ കാതലായ ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് കുറച്ച് അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് അബൌട്ട് പ്രൈസസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് പ്രൈസസ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മുൻകാലങ്ങളിലെ പ്രൈസിനനുസരിച്ചാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉൽപ്പാദകർ ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർ ഉൽപ്പാദകർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിലയുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ചാണ്
ആപ്പിളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ഫ്രൂ ഏതെങ്കിലും ഫ്രൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഫ്രൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ഭക്ഷ്യവിള ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാഡ് വെതർ അതായത് കാലാവസ്ഥ മോശമായത് കാരണം ലോ സപ്ലൈ സപ്ലൈയിൽ കുറവുണ്ടായി അതായത് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറയും ഇപ്പോൾ ലോ സപ്ലൈ ലീഡ്സ് ടു സപ് ലഭ്യത കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയുടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉള്ളിക്ക് സവാളയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരുന്നു വില ഭയങ്കരമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചില്ലേ കുറച്ച് ട്രോളൊക്കെ വന്നില്ലേ അതുപോലെ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിൽ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വില അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയരും ഹൈ പ്രൈസ് വില ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉയരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർ ലാ മുതലാളിമാർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അവർ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ വീണ്ടും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസ് കുറയും അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ലോ പ്രൈസ് പിന്നെ ലോ സപ്ലൈ പിന്നെ ഇതും എഗെയിൻ പിന്നെ എന്ത് ലോ സപ്ലൈയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ഹൈ പ്രൈസ് ആവും പിന്നെ ഹൈ സപ്ലൈയിലേക്ക് പോകും പിന്നെ ലോ പ്രൈസ് ആവും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഏതിൻ്റെ രൂപ സാദൃശ്യം വരും ഒരു ചിലന്തി വലയോട് ഒരു രൂപ സാദൃശ്യം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോബോ ബിബ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അസംഷൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് രണ്ട് തി രണ്ട് ഡയഗ്രം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് അടക്കാം അതിൽ കൺവെർജൻറ്റ് കോബോ ബബ് ഡയഗ്രം ഉണ്ട് ഡൈവർജൻറ്റ് കോബോ ബബ് ഡയഗ്രം ഉണ്ട് അതായത് കൺവെർജൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന എന്നുള്ള മീനിങ് ഓക്കെ ഡൈവർജൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അകന്നകന്ന് പോകുന്ന എന്നുള്ള അതായത് ഈ ഡയഗ്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ് കൺവെർജൻറ്റ് ഏതാണ് ഡൈവർജൻറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം കൺവെർജൻറ്റ് പറയാം കൺവെർജൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറയാം ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കൺവെർജസ് ടുവേഴ്സ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വിലിബ്രിയം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡിമാൻഡും ഡിമാൻഡ് കവും സപ്ലൈ കവും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഇ എന്ന് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഇക്വിബ്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൺവെർജസ് ടുവേഴ്സ് ഇക്വിബ് കൺവെർജസിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു അതായത് ഈ ഇക്വിബ്രത്തിന് അടുത്തേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഈ ആരോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ആരോ മാർക്ക് ആരോ മാർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇങ്ങനെ 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 വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ ഒക്കെ പോയി അവസാനം ഈ ഇക്വിബ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇതിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പിന്നെ ഈച്ച് ന്യൂ ഔട്ട്കം ഈസ് സക്സസീവ്ലി ക്ലോസർ ടു ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് അതാണ് ഇത് വേറെ രീതി പറയുന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് തന്നെ ഈച്ച് ന്യൂ ഔട്ട്കം അതായത് ഓരോ ഔട്ട്കം അല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഔട്ട്കം ആണ് ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് അതാണ് ആ ഒരു പ്രതിഭാസമില്ല അതിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ പ്രതിഭാസമാണ് ആ ഓരോ ഔട്ട്കമും ഏതിനോട് ക്ലോസ് ക്ലോസറായിട്ട് വരുന്നു ക്ലോസർ ടു ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സപ്ലൈയുടെയും ഡിമാൻഡിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനോട് ഓരോ ഔട്ട്കവും ക്ലോസറായിട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ ഡിമാൻഡ് കേവ് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ദാൻ ദ സപ്ലൈ കേവ് ഓക്കെ ഡിമാൻഡ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ കേവിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്ലാറ്റ് ആയി അപ്പം സപ്ലൈ കവിനെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സപ്ലൈ കവിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് വരയ്ക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കരുത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അപ്പം കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കവ് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ദാൻ ദ സപ്ലൈ കവ് ഓക്കെ ഇന്ന സപ്ലൈ കവ് ഈസ് സ്റ്റീപ്പർ ദാൻ ഡിമാൻഡ് കവ് അതായത് സപ്ലൈ കവ് അത് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കവിനെക്കാട്ടി സ്റ്റീ സ്റ്റീപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുത്തനെ നിൽക്കുന്ന
ഇത് സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും വില വർദ്ധിക്കും ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പ്രതിഭാസമല്ല മാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഈ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൈസ് വീണ്ടും കൂടും വീണ്ടും പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ പ്രൈസ് വില്ലി ടു ഹൈ സപ്ലൈ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയതുണ്ടോ ഹൈ സപ്ലൈ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഹൈ സപ്ലൈ ലീഡ്സ് ടു ഫാൾ ഇൻ പ്രൈ വീണ്ടും വില കുറയും അങ്ങനെ ഇത് സൈക്ലിക്കലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം ഇങ്ങനെ കറയും 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 കറങ്ങി എവിടെ ചെല്ലും ഈ ഇക്വലിബ്രത്തിലോട് കൺവെർജൻ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലും അതാണ് ഈ കൺവെർജൻ്റ് കോബോബ് ഡയഗ്രാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ സ്വഭാവം ആ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ആ ഒരു പോക്ക് എടു വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചിലന്തി വില പോലെ നോ തോന്നുന്നു അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 കുറച്ചുകൂടെ ആ ആരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാം കുറച്ച് വലുതായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം ആ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇത്രയും ഭാഗം വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൺവെർജൻറ്റ് ഇക്വലിബ്രത്തിലൂടെ അടുത്തടുത്ത് പോകുന്നു ഇനി ഡൈവേർജൻറ്റ് ഡൈവേർജൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അകന്നകന്ന് പോകുന്ന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈവേർജൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡയഗ്രാം പറയാം ഓക്കെ ഹിയർ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സ്പൈറൽ ഔട്ട്വേർഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പൈറൽ ചെയ്യുന്നു വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് പുറ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് പോകുക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആരോ മാർക്ക് നോക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കണ്ടോ വെളിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ വന്ന് പുറത്തോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അകത്ത് ഇതുപോലെ കറങ്ങി കറങ്ങി അകത്തോട്ട് എൻ്റ് ചെയ്യല്ല കറങ്ങി കറങ്ങി വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അത് ഡൈവേർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഡിമാൻഡ് കവ് വിൽ ബി സ്റ്റീപ്പർ ദാൻ സപ്ലൈ കവ് ഇവി ഇവിടത്തെ പോലെ അല്ല ഇവിടെ സപ്ലൈ കവ് അല്ലേ സ്റ്റീപ്പ് സ്റ്റീപ്പർ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കവാണ് സ്റ്റീപ്പർ കുത്തനെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഡിമാൻഡ് കവ് കൂടുതൽ കുത്തനെ വരയ്ക്കണം ഡിമാൻഡ് കവ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ് സ്റ്റീപ്പർ ദാൻ സപ്ലൈ കവ് പിന്നെ ഔട്ട്കം വിൽ ബി സക്സസീവ്ലി ഫാർദർ ഫ്രം ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കവ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ഡിമാൻഡ് കവിൻ്റെയും സപ്ലൈ കവിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നിന്നും ഫാർത്തർ ആയിരിക്കും ദൂരെ ആയിരിക്കും അകലെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ അകന്നകന്ന് പോവുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അകന്ന് പോകുന്നത് ഡൈവർജൻറ്റ് അത് ഇക്വലിബ്രത്തിലെ ഇക്വലിബ്രത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോകുന്ന ഡൈവർജൻറ്റ് ഇക്വലിബ്രത്തിലൂടെ അടുക്കുന്നത് കൺവെർജൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ പ്രൈസും എക്സ് ആക്സിൽ ഡിമാൻഡുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വെള്ളിലോട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഹൈ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു ഹൈ സപ്ലൈ അതായത് ഒരുപാട് സപ്ലൈ ഒരുപാട് പ്രൈസ് നിലനിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സപ്ലൈ വർദ്ധിക്കുന്നു ഓക്കെ ഹൈ സപ്ലൈ ലീഡ്സ് ടു ഫാളിൻ പ്രൈസ് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ഒരുപാട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വിപണിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ വില കുറയുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ വില കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോ പ്രൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോൾ ഇൻ സപ്ലൈ വില കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ വിൽക്കുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം ലോ സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും ലോ സപ്ലൈ ആയില്ലേ അതായത് സാധനങ്ങളുടെ ഷോർട്ടേജ് വന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോ സപ്ലൈ ലീഡ്സ് ടു റൈസ് ഇൻ പ്രൈസ് വീണ്ടും പ്രൈസ് കൂടുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൈ പ്രൈസ് ലീഡ്സ് ടു ഹൈ സപ്ലൈ വീണ്ടും ഹൈ സപ്ലൈ ആയി വീണ്ടും ഹൈ സപ്ലൈ ലീഡ്സ് ടു ഫാളിൻ പ്രൈസ് കണ്ടോ ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു പക്ഷേ ഡൈവേർജൻ്റ് കോവിഡ് ഡയഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇക്വലിബ്രത്തിൽ നിന്നായി ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നിന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി വെളിയിലോട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കറങ്ങി കറങ്ങി അകത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് വരികയാണ് ഓക്കെ അതാണ് കോബോബ് തിയറി കോബോബ് തിയറിയിലെ കൺവെർജൻറ്റ് കോബോബ് ഡയഗ്രോ ഡൈവേർജൻറ്റ് കോബോബ് ഡയഗ്രോ ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ